Mája vysoká 21 metrů už do dálky každému oznamuje, že se v lednici odehrává velká lidová veselice. Tradiční krojové hody zde organizuje vedení obce ve spolupráci se zahrádkáři a krojovanou chasou. Každý rok si krojovaná chasa zvolí své nejdůležitější zástupce, tedy hlavního stárka a stárku. Ti se starají jak o samotnou organizaci hodů, tak o správnou reprezentaci. Letos se těchto rolí ujali Jaroslav Živčák a Natálie Kabátová. Jaký pro vás byl pocit o, stát se hlavní stárkou, hlavním stárkem? Tak o, jako nečekala jsem to trošku, myslela jsem, že to přijde trošku později, ale jako vždycky jsem si tak nějak myslela, že bych to dělat chtěla, tak... Je to čest. <laughs> Pro mě to zase takový šok nebyl, protože já už jsem v lednici vlastně už po druhé hlavní stárek, takže já už jsem to bral tak nějak, že už celkem asi vím, co mě čeká. Co je ten důvod, proč chodíte v kroji? Tak vlastně můj děda chodil dřív v Milovicích, on tam chodil od malička a když vlastně to začalo v lednici, tak jsem začala už vlastně od těch prvních hodů a trvá mi to do teď. U nás je to zakořeněné hodně dlávno, děda chodíval taky v kroju, potom byla mezi pauza a pak jsem začal chodit zase já před asi 8 rokem a vlastně tady už 8 rokem v lednici. V posledních letech nabývá folklor a s ním spojené lidové tradice opět na popularitě. Jak to dnes mladí lidé vnímají? Já mám vlastně hodně kamarádů jako z folklorních obcí a většina z nich chodí v kroji a nebo na ty hody rádo chodí a vždycky se potkáme, bavíme, zatancujeme. Tak. No, moji vrstevníci moc teda v kroju nechodí, mám jich tady málo, spíš i v jiných dědinách chodí, ale tady se to moc jako, že v mojich rukách tady moc jako lidi nechodí v kroji. No. Tak se folkloru v letní si daří, kolik je vás v chase? Dnes, dnes tenhle den je nás jedenáct párů, z toho jeden holčičí a jeden takový smíšený trošku. A mohli byste nám říct, jak vysoká je Mája? Mája, co jsme tak to měřali, tak má asi 21 metrů. Mohli byste nám povykládat, o jaký program nás ještě dnes čeká? Teď vlastně mají, malé děti mají ještě, tak budeme mít kaštánkové solo, potom budou hošie a po hošiách nastane večeře a po večeři bude hodová zábava a sola. Podoba lednických hodů vychází z podlužáckých tradic. Připrave vlastně jako by stejná co, co rok, tak to i letos, že ve čtvrtek je se pro máju, přes den tady škrábené na náměstí a odpoledne se vlastně staví a potom vlastně nastane, že večeru hlídáme, v pátek taky a průběžně probíhá jakoby příprava na hody na celý víkend, chystá už se tady plac. Stan se staví a vlastně a všechno dokola. Je to taková třídenní akce, kdy v pátek večer nebo odpoledne a večer je posezení pod májou, kterou stavíme ve čtvrtek a sobota v jednu hodinu popolední se předává na radnici hodové právo chase, pak následuje průvod po obci, pak přijdou zpátky tady ke, k máje, ke kolu a e, tam se představí chasa, zatancují, předvedou se nějaký připravený program, Odejdou na večeři a večer je vlastně hodová zábava. A podobně to je v neděli, kdy teda už jdou jenom dochází další část obce zvát na hody a pak je zase teda večer zábava. V lednici byla tradice krojových hodů obnovená zhruba před 15 lety. Tady dlouho hody jako takové neprobíhaly vůbec. Vlastně celá ta chasa, která kdysi ty hody dělávala, skončila a nikdo na ně nenavázal. A myslím, že před 15 lety byl, to byl právě pan Janota, který přišel s myšlenkou, že by stálo za to tu tady obnovit prostě a tu, tu zábavu pro lidi a jakousi oslavu toho léta a obce udělat. Takže nám ze začátku pomáhala chasa z Lohovce, do které se zapojovali starší, starší žáci, spolužáci těch lohovčáků ze školy z Lednice a asi před devíti lety paní zpěváková přišla s myšlenkou, že přece je hloupý, aby, aby to tady byla chasa z Lohovce, když jsme lednický a začala vznikla vlastně nebo založila jakousi chasu z lednických a 
od školky začala v rámci toho nějakého kroužku s paní Kabátou vlastně vychovávat tady ty členy a někteří už teď jsou v té chase zapojení. Jaké máte odezvy od místních obyvatel, jak se jim líbí, že udržujete tady tyto folklorní tradice? Já si myslím, že je to tak, jak všude. Kdo chce, aby se mu to líbilo, tak se mu to líbí a je spokojený a oceňuje tu práci, kterou s tím ti mladí a Maruška a všichni kolem, kteří se kolem toho točí, mají. No a pak se najdou lidi, kterým to je jedno, nebo kterým to vadí a ty pak jsou třeba i nespokojení, ale myslím si, že je potřeba vyzvihnout právě ty spokojené hlasy, ty pochvalné hlasy a poděkovat všem za tu práci, co tady odvádí.